Por que a Fórmula 1 não corre na chuva? Por que esse medo todo nos últimos anos com o pneu Pirelli? No vídeo de hoje vamos tentar explicar para você o motivo da Fórmula 1 não conseguir mais entregar bons espetáculos na chuva e o porquê desse medo de colocar os carros na pista molhada. Como base, estamos pegando falas de pilotos e principalmente do presidente da GPDA. Também estamos trazendo o responsável da Pirelli na Fórmula 1 para esclarecer esses dados. Vamos começar com um dos pontos mais simples. Max Verstappen, atual campeão mundial, já se ofereceu para ajudar no desenvolvimento dos pneus. Correr na chuva tem se tornado mais difícil por conta dos pneus de chuva perderem desempenho e são preteridos sempre que possível pelas equipes, ficando apenas em treinos livres. O efeito aerodinâmico dos carros de 2022 também acaba prejudicando a visibilidade. Sabendo disso, Max Verstappen afirmou após o Grande Prêmio do Japão que estaria feliz em ajudar, analisar para tentar encontrar pneus melhores. Charles Leclerc, rival de Verstappen, foi pelo mesmo caminho, afirmando que o grande problema é a visibilidade, então qualquer coisa que possam fazer para melhorar e minimizar os respingos, especialmente atrás dos carros, seria extremamente útil. Às vezes, até podem correr com as condições de pista, o problema é a visibilidade, então devem encontrar uma solução. O ex-piloto de Fórmula 1 e hoje comentarista Jolion Palmer, que se tornou extremamente conceituado no meio dos comentários, acabou afirmando que o pneu molhado da Pirelli pode dispersar mais que o dobro da quantidade de água que o pneu intermediário a 300 km por hora. Estatisticamente, pode dispersar uma quantidade de 85 litros por segundo, o problema é que essa água é jogada no ar e se torna uma tela de pulverização para todos os outros. Os pneus maiores e mais largos também não ajudam nesse sentido, pois há mais área de superfície para os carros vomitarem a água. Palmer conclui que, embora haja inevitavelmente críticas e desaprovações ao ver todos mergulhando para os intermediários após longos atrasos, é em grande parte porque as condições da Fórmula 1 moderna praticamente nunca são adequadas para o pneu molhado ou o pneu de chuva extrema. Sabendo disso, quem fala mais sobre o assunto com bastante propriedade é Alex Wurz, presidente da GPDA, que é a Associação de Diretores de Grandes Prêmios, passa pelos pilotos também, e nesse caso nós temos uma pessoa que viveu muito bem pistas molhadas, inclusive esteve presente naquela ocasião do Grande Prêmio da Bélgica de 1998. Wurz afirma que o problema está com saúde e segurança, que um elemento crítico é o nível em que a FIA considera a corrida segura. Wurz afirma que o mundo inteiro está se movendo por uma atitude mais segura. Por um lado, você pode dizer que isso é ruim e não deveria ser o esporte mas acredita que o esporte tem sido absolutamente sensacional em melhorar a segurança sem prejudicar o desempenho em geral. Não podem se esconder de leis, responsabilidades, jurisdições difíceis e casos difíceis que influenciam continuamente o esporte e a sociedade, então é um fator que contribui. Falando mais especificamente dos pneus, Wurz lembra que os fabricantes de pneus não podem mais usar os mesmos produtos químicos, amaciantes e óleos muito especiais que tornaram os pneus únicos no período do desenvolvimento da guerra de pneus entre 1990 e anos 2000. O fato de ser o pneu de marca única implica em custos que precisam ser colocados na mesa na hora de melhorar o pneu. Ele também relembra que os pneus são mais largos, o que pode ser mais importante do que os fatores anteriores, porque é mais fácil para eles terem aquaplanagem ou redução na área de contato por conta do deslocamento da água. Além disso, se tiverem sulcos maiores e mais largos, os sulcos se desfazem. O Mário Issola, que é basicamente o chefão da Pirelli na Fórmula 1, 
afirma que com uma chuva completa você pulveriza no ar três vezes a água do intermediário. Porém, um dos enigmas dos pneus de chuva é que quanto melhor fizerem para dispersar a água, também mais spray será lançado no ar, piorando a visibilidade. A resposta não é simplesmente projetar um pneu para ser ainda mais eficaz no corte da água. Além disso, a Pirelli também tem que levar em conta o fato de que deve haver um período de cruzamento entre correr no molhado extremo e no intermediário, para que eles não fiquem muito distantes. Se as condições da pista fossem muito secas para o molhado funcionar, mas muito úmidas para o intermediário, seria uma receita para o desastre. Mario Isola afirma que tem ferramentas para modificar os pneus. O problema continua sendo a visibilidade. Eles até tinham um pneu de monção no passado, mas foi uma decisão ter esse tipo de produto com um cruzamento mais amplo entre o molhado, o intermediário e o slick. Também poderiam modificar o padrão do piso em si, mas não tem certeza se é a direção certa, porque com a perda de visibilidade eles não estão rodando em nenhum caso. Então o risco é que você não tenha um cruzamento com o intermediário e isso é ainda pior. Um outro ponto que precisamos colocar na mesa são os carros de efeito solo. Os túneis de Venturi sob o piso e o design adotado pelos chefes da Fórmula 1 para minimizar a interrupção do fluxo de ar para os carros de trás significa que no molhado o spray é lançado mais violentamente para cima, dificultando ainda mais a visibilidade. Como o próprio Alex Wurz afirma, o downforce agora está aumentando cada vez mais, também é um carro mais largo, então há mais superfície para sugar e mais água lançada, um pouco mais de 10%. Ele lembra que os pilotos estão sempre querendo pilotar no molhado, porque é divertido, mesmo com aquaplanagem. O problema é que quando você está sozinho é desafiador e incrível, mas se existem outros pilotos pode até mesmo ter uma fatalidade por conta da visibilidade. E então ele conclui que você deve aplaudir o diretor de corrida por colocar a segurança em primeiro lugar acima de toda a pressão pública, comercial e de risco. Querem apoiar o esporte o máximo que puderem, para talvez encontrar maneiras de melhorar a situação, mas também deve ajudar a educar os fãs e stakeholders sobre o enorme desafio e coragem que precisa para sair no molhado quando não vê nada. Então esse é o ponto da Fórmula 1 hoje. Existe o principal problema da visibilidade. Os pilotos não conseguem enxergar porque os pneus e também os carros de 2022 jogam essa água para trás de forma a simplesmente acabar com a capacidade do piloto de trás. Os pneus por si só a princípio até funcionam, mas não conseguem colocar uma disputa limpa de corrida para que todos possam estar na pista ao mesmo tempo. Nós podemos argumentar que nunca houve essa situação favorável perfeitamente, mas a Pirelli tem feito o que pode, apesar das reclamações constantes dos pilotos de que os pneus de chuva extrema não funcionam, indo contra o que foi falado por Jolion Palmer e também por Alex Wurz e Mario Isola. Eu gostaria de saber a sua opinião aí nos comentários sobre a chuva na Fórmula 1. Qual você acredita que é o principal fator? E será que em algum momento teremos corrida na chuva da forma que existia em anos anteriores? Fica o questionamento. Música